ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம வந்து லன்ச் பாக்ஸ் கட்டி கொடுக்குறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் தலைவலியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து விதவிதமாக செய்து கொடுக்கணும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் லன்ச் பாக்ஸ் வந்து அவங்க காலி பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கெலாம் ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியாகவும் இது இருக்க போகுது இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு கடாயில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாதம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு மிளகு சாதம் இதில் நம்ம பூண்டு நிறையா சேர்க்க போகிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மிளகு சேர்க்கறதுனால அடிக்கிற வெயிலுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சீரகம் வர மிளகா இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறலாம் தாளிதம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் தாளிதம்னா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நிலக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட முந்திரி பருப்பு இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கிறலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளை பூடு அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கிருக்கேன் தோல் உறிஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கிருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த வெள்ளை பூடுடைய பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா அது வதங்குறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெள்ளை பூடு நல்லா வதங்கிருச்சு அதோடைய கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் இதில் வந்து நம்ம சாதம் சேர்த்துடலாம் நல்ல நிலக்கடலையும் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லா கிரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு கப் அளவுக்கு சாதம் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சாதம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரேஷியோ வந்து கூட்டிக்கோங்க வெள்ளைப்பூடுடைய ரேஷியோவும் இந்த கடலை இதோடைய ரேஷியோலாம் சாதம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் கலந்துடாதீங்க ஏன்னா பாஸ்மதி அரிசி சேர்க்கறதுனால ரைஸ் வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம ரொம்ப நேரம் கலரக்கூடாது லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக உப்பு போட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுத்த இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போதைக்கு அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டனை நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் கடைசியாக உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ காலையில் அவசரமாக எதுவுமே செய்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா சட்டனை நீங்கள் வந்து இதை பண்ணி கொடுத்துருங்க இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஜீரக உருளைக்கிழங்கு நல்லா காரசாரமாக செய்ய போகிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் காம்பினேஷன் அடிச்சுக்கிறவே முடியாது அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு சீரகத்தை நல்லா பொரிய விடுங்க அதுக்கப்புறமா தோல் சீவிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி நல்லா ரெண்டு தடவை அலசிட்டு இறுத்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்க அதை வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெலாம் வத்துறது வரைக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடி வேக வைங்க உருளைக்கிழங்கில் இருக்க தண்ணியெலாம் வத்துனதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறதா இருந்தால் மிளகாத்தூளை மட்டும் விட்டுட்டு மஞ்சள் தூளும் உப்பு மட்டும் போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுவே ரொம்ப சுவையாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடிக்கும் மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஜீரக உருளைக்கிழங்கு நல்லா மொறுமொறுப்பாக சாஃப்டாக சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது இந்த பூண்டு மிளகு சாதத்துக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு குட்டி பாக்ஸில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம செஞ்சால் பூண்டு மிளகு சாதத்தை வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டுன்னு நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பூண்டு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது பெரியவங்களுக்கும் தான் ஸோ இந்த ரெசிபி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் தேங்க்யூ பாய்